நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியில் மருத்துவ மாணவி நிர்பயா கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றவாளிகள் நீண்ட இழுவரிக்கு பின் நாளை தூக்கிலிடப்பட உள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி மருத்துவ மாணவி நிர்பயா என்ற ஜோதி சிங் தனது நண்பருடன் சினிமாவுக்கு சென்றுவிட்டு இரவு ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் பேருந்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் ஓடும் பேருந்தில் பேருந்தின் ஓட்டுநர் மற்றும் பதினேழு வயது சிறுவன் உட்பட ஆறு பேர் நிர்பயாவை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர் தடுக்க முயற்சித்த நிர்பயாவை கடுமையான முறையில் கொஞ்சமும் இறக்கமில்லாமல் தாக்கினர் உடன் வந்த நண்பரையும் அடித்து உதைத்து இருவரையும் பேருந்தில் இருந்து கீழே வீசி சென்றனர் அந்த கொடூரர்கள் தெருவில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த இவர்களை அங்கிருந்த மக்கள் அளித்த தகவலின் பெயரில் டெல்லி போலீசார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த நிர்பயா தன்னை இந்த கதிக்கு ஆளாக்கியவர்கள் குறித்து வாக்கு மூலம் அளித்தார் நாட்டின் தலைநகரில் நடந்த இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இந்த குற்றத்தில் தொடர்புடைய ஓட்டுநர் ராம் சிங் முகேஷ் வினய் சர்மா பவன் குப்தா ஆகியோரை டெல்லி போலீசார் விரைந்து மறுநாளில் கைது செய்தனர் ஓட்டுநர் ராம் சிங் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதுடன் நிர்பயாவுக்கு நிகழ்த்தப்பட்ட கொடூரத்தையும் சொன்னார் நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் கிளர்ந்தெழுந்த நிலையில் மற்ற குற்றவாளிகளான வினய் சர்மா பவன் குப்தா முகேஷ் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டனர் நிர்பயாவின் நண்பர் அளித்த சாட்சியத்தின் அடிப்படையில் முகேஷுக்கு குற்றத்தில் பங்கிருப்பது உறுதியானது அடுத்தடுத்து ஐந்தாவது குற்றவாளியான பதினேழு வயதான சிறுவன் கைது செய்யப்படுகிறான் ஆறாவது குற்றவாளி தாகூரும் அன்றைய தினம் கைது செய்யப்படுகிறார் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த நிர்பயாவிடம் சைகை மொழியில் வாக்கு மூலத்தை போலீசார் பதிவு செய்தனர் மறுநாள் டெல்லி சப்டார் ஜங் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்த நிர்பயாவின் நிலைமை மோசமடைந்த நிலையில் அவரை சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப மருத்துவர் குழு பரிந்துரைத்தது அதன் அடிப்படையில் சிங்கப்பூருக்கு சிகிச்சைக்காக நிர்பயா தனி விமானத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டார் உயர் சிகிச்சை பலனின்றி இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நிர்பயா உயிரிழந்தது நாட்டையே உருக்கத்தில் ஆழ்த்தியது அன்றைய தினமே கைதானவர்கள் மீது கொலை குற்ற வழக்கும் பதியப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மூன்றாம் தேதி கைதான ஆறு பேரில் சிறார் குற்றவாளியை தவிர்த்து ஐவர் மீது கொலை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை கொலை முயற்சி கடத்தல் இயற்கைக்கு மாறான குற்றம் செய்தல் மற்றும் வழிப்பறி செய்தல் போன்ற பிரிவுகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது நான்காம் தேதி கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தொடங்கியது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பதினோராம் தேதி குற்றம் சாட்டப்பட்ட ராம் சிங் திஹார் சிறையில் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி சிறார் நீதி வாரியம் சிறார் குற்றவாளியை மட்டும் மூன்றாண்டு சிறை தண்டனைக்கு அனுப்பியது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் அக்ஷய் குமார் சிங் வினய் சர்மா முகேஷ் பவன் குப்தா ஆகியோருக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிரிவுகளின் கீழ் குற்றம் நிகழ்த்தியதை உறுதி செய்தது கொலை குற்றத்தின் கீழ் அவர்கள் நால்வருக்கும் தூக்கு தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது இந்த தண்டனையை டெல்லி உயர்நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது குற்றவாளிகள் உச்சநீதிமன்றம் சென்ற நிலையில் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி அன்று நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான உச்சநீதிமன்ற அமர்வு நால்வரின் தூக்கு தண்டனையையும் உறுதி செய்தது அதன்பின் கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட சீராய்வு மனுக்கள் கருணை மனுக்கள் என குற்றவாளிகள் நால்வரும் மாறி மாறி தங்களுடைய தண்டனையை ஒத்தி போட முயன்றனர் தூக்கு தண்டனை கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதல் மூன்று முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டு இறுதியாக நிர்பயாவுக்கான நீதி நாளை காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு குற்றவாளிகள் தூக்கிலிடப்பட உள்ளதன் மூலம் நிலைநாட்டப்பட உள்ளது காலம் தாழ்த்தப்பட்ட நீதியாக இருந்தாலும் கொடூர குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு இது ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாக இருக்கும் என்பது என்னவோ உண்மை